adalah untuk meningkatkan elektabilitas daripada koperasi tertakayangan itu sendiri. Kita ingin membangun trust, kepercayaan masyarakat kepada koperasi kokat tertakayangan. Demikian disampaikan Mat Jizal, Ketua Koperasi Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh dalam acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2022 di Barilum Hotel Kerinci 27 Juni 2023. Dalam laporan pertanggungjawaban Tahun Buku 2022, SHU yang diperoleh 151.898.000 Rupiah. Pada bidang permodalan, simpanan pokok masing-masing membayar Rp100.000 ini telah mencapai Rp11.122.000, sedangkan wajib sebesar masing-masing Rp50.000 hingga saat ini Rp11.122.000. Sebagai pembanding pengembangan koperasi Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, juga dilakukan pemaparan materi oleh Koperasi Sehati Rumah Sakit Umum Kota Sungai Penuh yang telah sukses dan berhasil dalam mengembangkan koperasi. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Sungai Penuh yang baru dibentuk pada Januari 2023 yang juga sebelumnya sudah ada dan insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelantikan. Walaupun demikian, Dewan Koperasi merupakan perpanjangan tangan dari pengurus Dewan Koperasi wilayah Provinsi Jambi, di mana pelaksanaan tugasnya itu juga diatur oleh undang-undang. Dewan Koperasi merupakan tempat bagi koperasi-koperasi menyalurkan aspirasinya terkait dengan kemajuan yang ingin dicapai. Hadir dalam rapat anggota tahunan ini Deko Pinda, Dakir dari Dinas Koperasi Magdalena dan Dewan Pakar Basrial Shah. Koperasi Tirta Kayangan ini dengan anggota 100 orang tadi dalam rapat lebih kurang 60 orang anggota mengadakan rapat uh, anggota tahunan atau koperasi tertakayangan tahun buku tutup buku 2022 pelaksanaan uh, ini seperti mana biasa adalah uh, merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus uh, itu adalah yang pertama nah, di sini kami usaha coba membuat suatu perubahan pelaksanaan rapat dan kali ini kami memilih uh, tempat uh, rapat anggota tahunan di luar uh, lingkungan BDM ini Hotel Kerinci sebagai tempat rapat anggota tahunan adapun uh, maksud dilaksanakan rapat anggota tahunan di hotel adalah untuk meningkatkan elektabilitas daripada koperasi tetta kayangan itu sendiri. Kita ingin membangun trust, kepercayaan masyarakat kepada koperasi kokat tetta kayangan. Nah, jadi eh, mungkin mohon maaf sekiranya ada pemahaman yang berbeda. Mengapa kami melaksanakan rapat anggota tahunan di hotel dan mengapa mengundang media? Ini ingin kami jelaskan bahwa memang kita ingin meningkatkan kualitas, menaikkan kelas operasi itu sendiri. Kemudian terkait dengan uh, kita mengundang pihak media, kita menganggap dan beranggapan bahwa media atau adalah mitra, mitra dari operasi. Dan mungkin uh, kita akan uh, berkolaborasi bekerjasama dan ham penyampaian visi uh, dan misi uh, dan tidak terlepas juga mungkin ekspos 
terhadap pihak luar kemungkinan kami akan mengajukan kerjasama dengan pihak-pihak luar termasuk juga investor nah kalau investor melihat kita melaksanakan kerja secara profesional mudah-mudahan pihak luar akan tertarik jadi itu adalah salah satu isi kenapa kita melaksanakan rapat rata tahunan korporasi di hotel dan diliput oleh media nah, kemudian daripada itu memang rapat anggota tahunan ini sudah normatif memang uh, sudah menjadi tuntutan daripada undang-undang perkooperasian kita sudah melaksanakan rapat ini di menit terakhir istilahnya bulan terakhir batas terakhir pelaksanaan rap itu adalah bulan Juni dan ini adalah bulan Juni dan tanggal-tanggal terakhir di bulan Juni Alhamdulillah kita bisa melaksanakan tadi eh, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rakir Rehaya dari eh, Deko Pinda eh, sekiranya kita melaksanakan rat eh, setelah bulan Juni maka kita tidak eh, mempunyai nilai dari kinerja operasi eh, saya rasa itu tentang eh, tujuan dapat pada hari ini adalah dapat penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus kemudian ke depannya memang kita berharap eh, operasi akan lebih maju itulah mengapa kita mengundang operasi sehati rumah sakit umum daerah karena setelah kita eh, pantau dan kita diskusikan dengan uh, dinas kooperasi. Kooperasi rumah sakit umum adalah kooperasi terbaik untuk kota Sumatera dan Kabupaten Kunci. Tadi kita juga telah mendengar pemaparan dari kooperasi sehati rumah sakit umum. Kita mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mereka mulai dari yang level bawah juga. Alhamdulillah sekarang sudah bisa pada puncak pemberian SAU 1,4 miliar pada anggota. Mudah-mudahan kooperasi ketakayangan bisa seperti kooperasi sehati rumah sakit umum. Dan saya punya semangat, mudah-mudahan kami pengurus kooperasi ketakayangan, karena melihat potensi dan peluang, Sebenarnya kita bisa lebih daripada kooperasi jati. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita kerjasamakan, kita buat di PDM sendiri. Karena kita adalah uh, bagian dari perusahaan daerah berminum. Kami sudah berupaya uh, menyampaikan secara tertulis usulan kerjasama dengan Perumda Air Minum Terpadaan pada 11 poin yang kami sampaikan salah satunya kerjasama uh, pembacaan meter, penagihan rekening, pengadaan barang, uh, termasuk pekerjaan yang ada di Perumda Terpadaan. Dan kami sangat berharap apabila uh, Perumda Air Minum Terpadaan bisa bekerja sama dengan kooperasi, insya Allah Dua tahun ke depan akan menghasilkan uh, yang sangat kita harapkan. Tadi yang disampaikan oleh uh, pihak dari Rumah Sakit Sehati, saat rat, harus ada dokter. Sekarang pun kita sudah merencanakan itu. Jadi insya Allah untuk rat, uh, berikutnya kita akan uh, mengadakan dokter untuk anggota supaya sebagai salah satu penarik minat anggota untuk hadir. Nah, di samping usaha kerjasama dengan perumda tertakianan, operasi tertakianan merencanakan membuka wasabka seperti yang dilaksanakan oleh rumah sakit umum di minimarket dan uh, tertakianan juga akan dilaksanakan seperti itu. Mungkin masalah modal kami berusaha untuk mengajak kerjasama pihak investor saya rasa itu demikian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
satu atas nama Dewan Pengurus Kependa atas mutu mengucapkan selamat kepada operasi kekayangan yang sedang melaksanakan rapat dengan anggota dan harapan itu saja sebagaimana yang sampai kedua tadi operasi kekayangan ini bisa lebih berkembang ke depan tentu saja atas partisipasi dari semua anggota dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagaimana juga disampaikan oleh ketua tadi banyak hal yang bisa dilaksanakan di kereta uh, kayangan ini untuk membesarkan kooperasi ini dengan cara bekerjasama dengan perum dan kereta kayangan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh dua atas kereta dan pengurus kooperasi kehati mereka sudah melakukan hal-hal yang disejahterakan anggotanya itu bisa membagikan kesalahan di dalam satu miliar ini sudah luar biasa jadi ini sekali lagi kami mengharapkan kepada pengurus operasi kereta tayangan bisa banyak berkoordinasi berkoordinasi bersama dengan dinas operasi dan UMKM juga dengan operasi yang sudah berhasil tidak bisa adalah memberi uh, pelayanan dan mengintipasi semua operasi operasi yang ada di Kota Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.